日本的蔬菜水果已经算得上是比较健康的了，他们吃的那些米啊，那些水果蔬菜啊，都是大部分都是农民自己种的。今天我遇到一个这个店，它叫自然食品的店铺，看看这些，咱们进去看看，它这里的这个呃自然食品啊，跟超市里的有什么样的不同吧？突然想起来，不能横跨马路，我得走斑马线。步行者用按压式的这个，按完之后，它的这个灯就会变，一会儿它就该红了。不然你就在这等着它。你要是不按的这个话啊，你就一直在这等着，傻傻的等着，它也不会变绿。你看看，变绿了吧？不知道这个店铺让不让我拍摄啊？一会儿提前问他一下。这个小组好可爱啊，是一个比较有爱的店铺，我感觉。咱们进去看一看吧。啊，こんにちは。あの、え、写真大丈夫ですか？写真。うん。大丈夫ですか？ああ、ありがとうございました。はい。あ、はい。这是一些零食，什么？算是同意我拍摄了，但是为了处于尊重哈，咱们就是进行后期配音。在店铺里呢，我就不说话了。はい。結構荷物が入ってないんです。ああ、大丈夫です。野菜感、果物感が全然入ってないし。ああ、冷蔵冷凍も全然入ってないし。ああ、大丈夫。入ってないのが多くて。はい。はい。他们这个店铺他的意思就是没有加任何的一些化学的调味剂之类的东西。看看这个是他们，嗯，日本人就是主妇最多选择的这个盐，这个是地中海的水质比较好的这个海水所制造的这个盐，他们日本人叫天日盐。看看他们日本人爱吃的这个糖叫三温糖，是古法酿造的这个原糖。三温糖其实是制造白糖后的糖液所制造成的。然后这家店里呢，卖的一些杂粮米呀、啊、胚芽米呀、啊，都是非常多的。还有日本人爱吃这个玄米，这个叫十六种的这个米在里面的。他们的这个蔬菜都标注了这个有机认证，什么时间发售的都标注的特别的清楚。鸡蛋呢，也是这个有机的鸡蛋。他们日本人啊，也是非常喜欢喝茶的，呃，喝的绿茶的比较多。然后他们喝咖啡啊，也喝这种有机咖啡。小朋友呢也是可以喝茶的啊，这种呢就是小朋友专用的这个有机的这样的一个茶，麦茶也有很多种。这个呢是这种低温长时间烘焙的一个麦茶。这边呢连宠物的粮食它都是有机的成分，日本人也太注重健康了吧？日本人啊是离不开这个发酵类的东西，像酵素这个东西啊，一直都会跟随他们一辈子的这样的一个健康食品。这些都是大米发酵的一些酵素，叫玄米酵素。也许日本人保持年轻的状态和他们的长寿跟这个酵素有离不开的关系。这里呢还有一些干菜类的东西，嗯，大部分呢也都是有机的。那价格当然是会比普通超市里面的东西贵大概两到三倍。然后日本人呢也对糖的摄入啊比较在意，所以说一般有的东西啊它会分为有糖的跟无糖的。咱们来这看一圈，也别啥也不买，买一个这个无添加的，呃，蔬菜小饼干给孩子带过去。然后这边的小零食啊，全部都是无添加的，这些买起来给孩子吃，既好吃又放心又健康。这个有机的香蕉那真的是贵呀、啊，二十五块钱也就三根吧。我再给孩子买两个富士的这个苹果汁儿，一小瓶一百二十五毫升，七块钱。はいお願いします。あはいありがとうございました。感觉这个老板也是非常的柔和。来煎贝，进去也不能不买东西，不太好嘛。这个是没有添加的，这种煎贝。然后他人特别好，就给了两个小糖，然后还给了一个果冻，给我家孩子吃，挺好的。他给了一个这个宣传单，然后有，呃九月份啊，他们有这个，呃哪天卖什么东西呀、啊？的这样的一个介绍，自然食品，看看，就全部都是他们的这个宣传的内容。
，这家店还是蛮不错的，感觉这个老板也是挺温和的一个人，挺友善的。去接小朋友啦，这个头发被风刮的，然后带给他们吃这个，看看他们，让他们尝一尝，让他们评价评价，看看这种没有添加的味道，他们喜不喜欢？苹果的果汁，哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦，漏了漏了，先先给妹妹，先给妹妹。快喝快喝，妹妹！啊，我想要。马上就给你啊，妹妹，你每次都是先给妹妹先呗。我呀。谁先谁后不都一样吗？对不对？慢一点，别洒了，喝吧。喝吗？妹妹好喝吗？哎，你喝太快了，妹妹，慢点喝。还有。我给你弄过来。先妹，看看这个先妹里面是这样的。嗯，那你吃吧。分给妹妹吃吧，别洒了哈。嗯，好吧。你看看挺好吧？那个垃圾扔到那个筐里面，不知道不会乱扔，对不对？你也不要扔垃圾垃圾啊，给妹妹分一点这个哈。你拿好了，不要洒，好吗？那我们就回家了。那你帮嗯、呃，我跟小朋友们一起说什么？你给妹妹先吃一个。等等。嗯，你等一等。先给妹妹吃一个。给你还口。还有吗？还有，给妹妹吧。谢谢哥哥。一下，谢谢哥哥。谢谢哥哥，不客气。放到我的里面呀。啊，给他放那个垃圾，放到他那个篮子里边，楼里面。你快点给妹妹呀。不客气。你给妹妹。嗯。好吃吗？嗯嗯嗯嗯。味道怎么样？妹妹味道怎么样？一样。嗯，味道怎么样？棒不棒？嗯。整一个棒给我看看。那手跟哥哥一样这样棒，棒，嗯，下期视频拜拜，一讲，下期视频拜拜，嗯，对了。